خيرا في الدنا لتعم خيرا في الدنا وجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قالوا رسول الله عالم مقامهم وقالوا رسول الله زين المحافل وقالوا رسول الله عالم مقامهم وقالوا رسول الله زين الجحافل പ്രിയപ്പെട്ട മുഹ്മിനിങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ അഹലുസുന്നത്തി ഉൽ ജമായത്തിൻ്റെ പണ്ഡിത വരേണ്യന്മാർ വിശിഷ്യ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ഇമാം വാക്കിതി അടക്കമുള്ളവർ പ്രബലമാക്കിയത് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമത്തുസഹറുദിയുള്ള അന്നയുടെ വിയോഗം പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലെ മൂന്നാം നാളിലായിരുന്നു എന്നാണ് മഹദിയായ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഓർക്കുകയും ചരിത്രം പുനർവായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ വേളയിൽ മഹദിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ലളിതമായ ഒരു വായനയും പ്രാഥമികമായ ചില വൈജ്ഞാനിക പുനർവായനയുമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണം ഹിത്തു കബിദി എന്ന് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്തോട് പ്രഘോഷിച്ച മഹതിയാണല്ലോ ഫാത്തിമ ബിൻ തിൻ നബി മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു അനഹയെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കരളിന്റെ കഷ്ണം എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ സാമൂഹിക പരിതസ്ഥിതിയോടുകൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ വിപ്ലവാത്മകമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾ ശാപമാണെന്നും പെൺജന്മങ്ങൾ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും പ്രമാണിമാരുടെ അപമാനത്തിന് കാരണമാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ ജനനമെന്നും കൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ഘടനയിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ നാല് പെൺമക്കളുടെ പിതാവായതിൽ അഭിമാനിക്കുകയും അതിൽ ഇളയ മകളെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കാൻ അല്പമെങ്കിലും സാദൃശ്യം ഏതെങ്കിലും വിധേന ആരോടാണ് എന്ന് ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി വരുന്ന പേര് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു അന്ഹയുടേതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു അന്നയുടെ ജീവിതം വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നിഴൽ തന്നെയായിരുന്നു അത്
അവിടുത്തെ ജന്മം മുതൽ ഉള്ള ഒരു ക്രണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ചരിത്രത്തെ മുഴുവൻ പരാമർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരവതരണം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികളിൽ പ്രധാനിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടങ്ങളെയും പ്രയാസഘട്ടങ്ങളെയും നേരിട്ടറിയാനും പ്രബോധനത്തിന്റെ വഴിയിലെ നോവും നൊമ്പരങ്ങളും ഇരുട്ടിന്റെ കൂട്ടാളികൾ ഒരുക്കിയ ചതിക്കുഴികളും അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിജയസ്രീലാളിതരായി മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതിന്റെ ശോഭന ചിത്രങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ ആമുദ്രണം ചെയ്ത് വരും തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാനി കൂടിയാണ് മഹതിയായ ഫാത്തിമത്തുഹ്റാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഏറെ വാത്സല്യത്തോടെയാണ് ഇളയ മകൾ ജഹ്റാഇനെ താലോലിക്കുകയും കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്തത് ആനന്ദപൂർവം വാത്സല്യത്തോടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഓമന പേരുകളിൽ മഹതിയെ വിളിച്ചു ചിലപ്പോൾ ജഹ്റാ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ബത്തൂൽ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഫാത്തിമ എന്ന് അങ്ങനെ ഓമന പേരുകളിൽ വാത്സല്യത്തോടെ തലോടി വിളിക്കുകയും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപന വേളകളിൽ വിശിഷ്യ ജബൽ അബൂ കുബൈസിന്റെ മേലെ നിന്നുകൊണ്ട് പരസ്യപ്രബോധനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക സംബോധനയിൽ അറബുകുലങ്ങളിലെ ഓരോ പ്രതിനിധികളെയും വിളിക്കുമ്പോൾ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രാതിനിധ്യത്തോടുകൂടി വിളിച്ചത് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നയാണ് ഓ കുറൈശികളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോൾ ഓരോ കുടുംബത്തെയും അതിലെ പ്രധാനികളെ വിളിച്ചു മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു യാ ഫാത്തിമ ബിന്ത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമ മകളുടെ ശരീരത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളണം ആദർശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാമുഖ്യവും കുടുംബബന്ധത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലവും രണ്ടും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഈ പ്രയോഗത്തിന് നൽകാനുള്ളത് അരിമകളോടാണെങ്കിലും ശരിയായ ആദർശത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമുള്ളൂ എന്ന് രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഉത്ബോധനത്തിൽ നിന്ന് മഹദിയവറുകൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഉമ്മയായ ഹദീജത്തുൽ കുബറ റതി അള്ളാഹു അൻഹയോടൊപ്പം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ സദാ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ചില ഭാവങ്ങളും നടപ്പുകളും കണ്ടാൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ എടുത്തു വെച്ചതുപോലെ മഹദിയിൽ കാണാമായിരുന്നു പ്രബോധനത്തിന്റെ ആദ്യവേളകളിൽ ബഹിഷ്കരണത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുകയും 
കുടുംബം മുഴുവൻ ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഉമ്മയോടൊപ്പവും ഉമ്മയുടെ വിയോഗാനന്തരം ഒരു ഉമ്മയെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു അനഹിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഖദീജത്തുൽ കുബറ അലി അള്ളാഹു അനഹയുടെ വിയോഗവും അബൂത്വാലിബ് എന്നവരുടെ മരണവും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിൽ വീഴ്ത്തിയ വേദനയുടെ പാടുകൾ എത്ര ആഴമേറിയതാണെന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തറിയുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് ഉമ്മുൽ മുഖ്മിനീൻ ഫാത്തിമത്തുസഹറാണ് അപ്പോൾ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു അന്ന എടുത്ത റോൾ കേവലം ഒരു മകളുടെ റോളല്ല ഉപ്പ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കരയുന്ന കേവലം വാത്സല്യത്തോടൊപ്പം കിന്നാരം കാണിച്ചു നിൽക്കുന്ന മകളായിരുന്നില്ല കാര്യബോധത്തോടെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ തിരുറസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്നു നിന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹദിക്കൊരു പേര് കിട്ടി ഉമ്മു അബീഹ സ്വന്തം പിതാവിന് ഒരു മാതാവിനെ പോലെ ലാളന നൽകാൻ അവസരം കിട്ടിയ മകൾ എന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു അഥവാ സങ്കടത്തോടെ അബൂത്വാലിബ് എന്നവർക്ക് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തപ്പോൾ പരസ്യമായി കലിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്താത്തതിന്റെ വേദനയിലായിരുന്നു ആ വരവ് അപ്പോഴും ആശ്വസിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഫാത്തിമാർ അതി അള്ളാഹു അന്നയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പലായനത്തിന്റെ വേളയിൽ അതിന്റെ നോവും നൊമ്പരവും എല്ലാം മഹദിയവറുകൾ അറിഞ്ഞു മുത്തനബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിൽ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പിതാവ് മകളോ മകളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക എന്നും സ്നേഹം നൽകുക എന്നും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പാഠങ്ങളെ പുനർവായിക്കാനുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ രേഖയാണ് ഫാത്തിമാർ അതി അള്ളാഹു ഏതേത് ആപൽഘട്ടങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ച് തങ്ങൾക്കും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു സഹോദരിയുടെ പലായനം മഹദിയായ ഫാത്തിമത്തുസഹറാഹുഹയെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തി സഹോദരിമാരെ വിവാഹമോചനം നടത്തി പലായനത്തിന്റെ വേളയിൽ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കിയത് ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആശ്വസിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഏതേതു ഘട്ടങ്ങളിലും റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു നിഴലായി ഉണ്ടായിരുന്ന മഹദി ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങളെ നമുക്ക് പകർന്നു തരും ഒന്നാമതായി ശരിയായ അടിയുറച്ച ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീകം ഉപ്പയിൽ നിന്ന് പകർന്നെടുത്ത് പരിപാലിച്ചു തരാൻ കഴിയും രണ്ടാമതായി ദുർഘട സന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ആത്മധൈര്യം ഒരു പിതാവിന് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഫാത്തിമാർ അതി അള്ളാഹു അന്നയിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് പ്രിയപ്പെട്ട മകളാണെങ്കിലും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ആദർശ കാര്യങ്ങളിൽ എത്ര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് മകളെ പരിപാലിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം പരിലാളനയുടെയും വാത്സല്യത്തിന്റെയും മക്കളോടുള്ള പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയുടെയും പേരിൽ കേവല ഭൗതികമായ സുഖാഡംബരങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ 
മതാധ്യാപനങ്ങളെയും ആത്മീയ വഴികളെയും മറന്നുപോകുന്ന പുതിയ തലമുറക്ക് വലിയ ഒരു പാഠം മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെയും ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുയുടെയും ജീവിതം ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ലഭിക്കും അംബിയ മുറുസലുകളുടെ മുഴുവനും നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ആരിസാലത്തിന്റെയും പ്രവാചകത്വത്തിന്റെയും ഉന്നത പദവിയെ വായിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഏതേത് സൗകര്യം വേണമെങ്കിലും മകൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവിടുന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ മകൾ ഇവിടെ ആഡംബരങ്ങളോടെ ജീവിക്കുകയല്ല എന്നോടൊപ്പം വിജയത്തിന്റെ സ്വർഗത്തേരിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നുള്ള അങ്ങേയറ്റത്ത് അഭിലാഷമായിരുന്നു ആ ജീവിത പാരസ്പര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഉദാഹരണ വേളകളിൽ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ഫാത്തിമയാണ് അപരാധം ചെയ്തതെങ്കിലും നിയമ നടപടിയിൽ ഞാൻ പിന്നോട്ട് നിൽക്കിൽ നിന്ന് ഉദാഹരിച്ചത് ബന്ധങ്ങളുടെ പവിത്രതയ്ക്കിടയിൽ മതവിധികളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെയും മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന വലിയ പാഠം മകളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു ഒരിക്കൽ മകൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മാലയിലേക്ക് നോക്കി റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മുഖം തിരിച്ചു കളച്ചു താൽപര്യം എന്തായിരുന്നു എന്റെ മകൾ ഭൗതികമായ താൽപര്യങ്ങളിൽ വീണുപോയോ എന്ന ഒരു ആശങ്കയും എന്റെ മകൾക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള ആടയാഭരണങ്ങളോടുള്ള ആഭിജാത്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പമോ അല്ല എന്റെ മകൾ തീർത്തും പരിത്യാഗത്തിന്റെ പറുതീസയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവളായിരുന്നു എന്ന പാഠം ഒരു നോക്കിലൂടെ ഒരു അനിഷ്ടത്തിലൂടെ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു അനുവദിച്ച ആഭരണമാണ് പക്ഷേ എന്റെ മകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ വീണുപോകുന്ന ഒരു മകളെ അല്ല മറിച്ച് ആത്മീയമായ അവബോധത്തിൽ പരിലാളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മകളെയാണ് എന്ന് നിശബ്ദമായി മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുത്തു അതിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ദിഷണയും ആത്മീയ ഉന്നതിയും മഹതിയായ മകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാലയെടുത്ത് അതിന്റെ മൂല്യം കൊണ്ട് ഒരടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മഹതി അവർകൾ ചെയ്തത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഇരട്ട സന്തോഷമായി മകൾ പരിത്യാഗത്തിന്റെ വഴിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിലുള്ള സന്തോഷം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരടിമ മോചിതനായതിന്റെ സന്തോഷം ഇതുപോലെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ എങ്ങനെ തർബിയത്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലളിതമായ വീട്ടിൽ വിനീതമായ ചുറ്റുപാടുകൾ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു പ്രവാചകരുടെ പൊന്നുമോളുടെ കല്യാണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും എവിടെന്നും എങ്ങനെയും കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ സ്വഹാബത്ത് തയ്യാറാണല്ലോ അബ്ദുറഹ്മാനുബിനെ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു എന്നിവനെ പോലെയുള്ള സമ്പന്നരുണ്ട് ഉസ്മാനുബിനെ അഫ്വാൻ അലി അള്ളാഹു എന്നിവനെ പോലെ ഉള്ള വർത്തക പ്രമുഖന്മാരുണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു പൊന്നിന്റെ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ലളിതമായ ജീവിത പരിസരങ്ങളെയും വീട്ടുപകരണങ്ങളെയും ആവശ്യങ്ങളെയും മാത്രം ഒതുക്കി ധനത്തിന്റെയും കേവലമായ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെയും മാനദണ്ഡം മുൻനിർത്തിയല്ല അറിവിന്റെ കവാടമായ അലി റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പരിചരണങ്ങൾ പരിചരണത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന സാമ്പത്തികമായി ആസ്തിയില്ലാത്ത എന്നാൽ അറിവിന്റെയും ആരാധനയുടെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ അലി റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ ഭർത്താവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നയോട് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച മുഴുവൻ പെരുമാറ്റങ്ങളും നോക്കിയാൽ ഈ ലോകത്തെ ആഡംബരങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ അല്ല വത്സലയായ മകൾക്ക് നൽകേണ്ടത് 
സ്നേഹമുള്ള മക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടത് മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുടെയും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും എല്ലാ ജീവിത പരിസരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിനും പരിശുദ്ധമായ ദീനിനും നിരക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്ന ഒരു വലിയ പാഠം മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നെ തർബിയത്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളർന്നു വരികയും ചെയ്തത് സ്വഹാബാക്കൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമുഖരെല്ലാം വിവാഹാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രമുഖരായ സ്വഹാബികൾ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരമറിയാൻ മഹതിയായ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നെ സമീപിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷേ സ്വഹാബത്തിനോടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ജമാഴത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിലേക്ക് പോകും ആരോടും അധികം മിണ്ടാട്ടമൊന്നുമില്ല ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു എന്തേ നമ്മളിൽ നിന്ന് വല്ലതും വന്നു പോയോ എന്ന് സുഹാബത്ത് ആശങ്കപ്പെട്ടു ആർക്കും അങ്ങനെ നേരിട്ട് പോയി ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വളരെ വിനീതവും ലളിതവും സ്വഹാബത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും സ്വഹാബത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തിരുപ്രഭ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന ആദരവ് അത്യുന്നതമായ ആദരവായിരുന്നു ആ ആദരവ് കൊണ്ടവർക്ക് പോയി അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അനിഷ്ടം വന്നു പോയോ എന്ന ആശങ്ക കൂടി അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് മഹാനരായ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു എന്നു ഒരു ഉപായം കണ്ടെത്തി എന്നാൽ മഹദിയായ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നയോട് പോയി ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരമറിയാം അങ്ങനെ മഹദിയായ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ ഭവനത്തിന്റെ അടുക്കലെത്തി സൽമാൻ റതി അള്ളാഹു എന്നുവിന് പോകാൻ ഒരവകാശം കൂടിയുണ്ട് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അഹലുബൈത്തിനോട് ചേർത്തു വെച്ച വ്യക്തിയാണ് സൽമാൻ ഉൽ മുഹമ്മദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് കാരണം അൻസാറുകൾ പറഞ്ഞു സൽമാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട അൻസാരിയാണ് മുഹാജിറുകൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മുഹാജിറാണ് കാരണം പരദേശത്ത് നിന്ന് പലായനം ചെയ്തു വന്ന ആളാണ് അൻസാറുകൾ പറഞ്ഞു മദീനയിൽ വന്ന് കാത്തുനിന്ന് മദീനയിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് അഥവാ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ അലിസ്ലങ്ങളുടെ പ്രവാചകത്വത്തെ സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം വന്നപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൽമാനു മിന്ന സൽമാൻ എന്റെ ആളാണ് എന്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൽമാൻ ഉൽ മുഹമ്മദി എന്നറിയപ്പെടുന്നു എല്ലാവരോടും അവരുടെ പിതാവിന്റെ പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരവരുടെ ജന്മം നൽകിയ പിതാക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അന സൽമാൻ ബിൻ ഉൽ ഇസ്ലാം ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പുത്രൻ സൽമാൻ ആണെന്നാണ് അപ്പൊ സൽമാൻ അലി അള്ളാഹു അലൈഹി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം വെച്ചുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ ചെന്നു എന്തേ എന്ന് കാര്യമന്വേഷിച്ചു മോളെ മറ്റൊന്നുമല്ല ദിവസങ്ങളായി മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വരുന്നുണ്ട് സംഭാഷണങ്ങളും ചങ്ങാത്തങ്ങളും ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നേരെ റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഉടനെ മഹതിയായ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്ന ഒരു ചേലയെടുത്ത് ഒരു വസ്ത്രമെടുത്ത് ശരീരം ഒന്നാകെ പുതച്ചു മൂടിക്കൊണ്ടാണ് പുറപ്പെട്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം താരീഹൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ ഹുജറയുടെ റൂമിന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽക്കലേക്ക് ചെന്നു വാതിൽ മുട്ടി സാധാരണയിൽ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ വന്ന് തുറന്ന് മകളാണെന്ന് കണ്ടാൽ ആവേശത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ആലിംഗനം ചെയ്ത് കരം കവർന്ന് 
പിടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അടുത്തിരുത്തി കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തും പക്ഷേ ഇന്നതൊന്നും കാണുന്നില്ല ശാന്തമായി വന്നവിടുന്ന് കഥകു തുറന്നു മൗനമായി പോയി അകത്തിരുന്നു ഫാത്തിമ റതിയുള്ളാഹു എന്നെ അടുത്തു ചേർന്നിരുന്ന് അത്യാദരണീയരായ പുണ്യപ്രവാചകർ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് കാര്യം അന്വേഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് വസ്തുത അറിയുന്നത് മോളെ ഫാത്തിമ ജിബിനി അലഹി സ്വലാം വന്നിരുന്നു നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ അവലോകനം കേട്ടപ്പോൾ അസഹ്യമായി തോന്നി ആ വേദനയിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ സുഹാബത്ത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഉള്ളറിയാനും യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാനും മഹതിയായ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്ന വഴിയാണ് ഇടപെട്ടിരുന്നത് ഇത്രമേൽ ആത്മബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ തർബിയത്തിൽ കഴിയുന്നു ഒരു പിതാവ് ഒരു മകളെ ഏതു വിധത്തിൽ പരിപാലിക്കണമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരാനുള്ള പാഠഭാഗമായി ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്ന ലോകചരിത്രത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഏതേത് നോവുകളെയും നൊമ്പരങ്ങളെയും പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കാനുള്ള മഹതിയാണ് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്ന ഒഹദിന്റെ രണഭൂമിയിൽ അവിടത്തേക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയപ്പോൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാരത്ത് നിൽക്കുകയും ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ അവിടുന്ന് പരിചരണം നടത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് വിശ്രുതമായ ചരിത്രാധ്യായമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു മകളും ഒരു ഉപ്പയും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യത്തിന്റെ ഊക്കിൽ ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോടാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ലളിതമായ വീട്ടിലെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായിരുന്നു ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്ന ഉത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പത്നിമാരിൽ കന്യകയും പ്രായം കുറഞ്ഞവരും ആയിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നയോട് നല്ല അടുപ്പവും തമാശയും ഇടപെടലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു പക്ഷേ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾക്കിടയിൽ തമാശയോ അല്ലെങ്കിൽ കഥകളോ വരുമ്പോ ഏതെങ്കിലും തമാശകൾ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നയ്ക്ക് അസഹനീയമായി തോന്നിയാൽ ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോടാണ് ഒരിക്കൽ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നയോട് ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്ന പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഹദീജത്തുൽ കുബറ റതി അള്ളാഹു എന്ന മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രഥമ ഭാര്യയായിരുന്നു പത്നിയായിരുന്നു ശരി പക്ഷേ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾക്ക് കന്യകയായി ഒരു ഭാര്യ ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ മാതാവ് ഹദീജ റതി അള്ളാഹു എന്ന വിവാഹിതയായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ പിന്നെയാണല്ലോ തിരുജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നയ്ക്ക് അതല്പം വിഷമമായി ഓടിച്ചെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഇത്തരം പാരസ്പര്യങ്ങളെ വളരെ പുഞ്ചിരിയോടെയും കൗതുകത്തോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് മോളോട് പറഞ്ഞു മോളെ വിഷമിക്കണ്ട മോളുടെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ പോലും ആ പറഞ്ഞ തമാശയിൽ മോൾക്ക് വിഷമുണ്ടാവും മോൾ തിരിച്ചു പോയി ആയിഷയോട് പറയണം ആയിഷ ഉമ്മയോട് ഒത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പത്നിമാരിൽ ഏക കന്യക നിങ്ങളാണെങ്കിലും റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് എന്റെ ഉമ്മയ്ക്കായിരുന്നല്ലോ എന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ ഇത് കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാരസ്പര്യ വർത്തമാനങ്ങൾക്കിടയിൽ വരുന്ന കൗതുകങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മഹദിയായ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്ന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പത്നിമാരോടെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടുമുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സൗകുമാര്യത വളരെ മനോഹരമായ ഒരു അധ്യായമാണ് 
കാരണം വ്യത്യസ്ത പ്രായക്കാർ വ്യത്യസ്ത ദേശക്കാർ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളുള്ളവർ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ ഫാത്തിമാർ അതി അള്ളാഹു എന്നക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവരെയെല്ലാം അർഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പരിഗണിക്കാനും ആദരവിന്റെ തലത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനും ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ കൃത്യത പാലിക്കാനും മഹതിയായ ഫാത്തിമാർ അതി അള്ളാഹു എന്നക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അനിതര സാധാരണമായ സ്വഭാവഗുണത്തിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടതാണ് പക്ഷേ എല്ലാ പത്നിമാർക്കും ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് മോള് ഫാത്തിമ വന്നാൽ ഉപ്പക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് പത്നിമാർക്കെല്ലാം പറയാനുണ്ടായിരുന്ന വർത്തമാനമാണ് മോള് ഫാത്തിമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റസൂലുല്ലാഹി സുലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊതുജീവൻ കിട്ടിയതുപോലെ അവർ തമ്മിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ അവർ തമ്മിലുള്ള അടക്കം പറച്ചിലുകൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയ കൗതുകവും ആശ്ചര്യപരവുമായിരുന്നു കാരണം റസൂറുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ വിഷമഘട്ടങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും സാക്ഷിയായ മഹതിയുടെ ഓർമ്മകളും ഇടപെടലുകളും ചെറുപ്പത്തിലെ വലിയ പക്വതയും പാകതയും മഹതി അവർകൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു ഈ ലോകത്തെ സുഖാഡംബരങ്ങളിൽ ഒന്നും വീണു പോകാതെ ആത്മീയമായ ഉന്നതിയിൽ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഫാത്തിമാർ അതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ വീട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഇടപെടലുകൾ ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ ലോകം നൈമിഷികമാണ് പരലോകമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പൂർണമായും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ താവഴി ലോകത്തേക്ക് മുഴുവനും അന്ത്യനാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്നത് എല്ലാ പരമ്പരകളും മുറിയും പക്ഷേ മുറിയാത്ത പരമ്പര റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണ് ആ പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും തിളങ്ങുന്ന താരകമായി ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മഹനീയമായ താവഴിയുടെ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രമായി നിലകൊള്ളുന്നത് ഫാത്തിമത്തു ജഹ്റ റതി അള്ളാഹു എന്നെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഹസനീനിയിലൂടെയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന സാധാത്തുക്കൾ അവരുടെ കണ്ണു ചേർത്ത് പുണ്യപ്രവാചകരോട് ചാർച്ചയും ബന്ധവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മഹതിയായ ഫാത്തിമാർ അതി അള്ളാഹു എന്നയിൽ നിന്ന് പുതുതലമുറയിലെ ഉമ്മപങ്ങന്മാർ കേറെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്ലാമികമായ മതവിധികളെ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു സങ്കോചവും ഇല്ല സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നിട്ടും സൗന്ദര്യ പ്രദർശനത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഏത് സമ്പത്തും വലിച്ചു കൂട്ടാവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അതിന്റെ ഒന്നും അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല നിർബന്ധിച്ച് നിലവിളിച്ച് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ എന്ന ഉപ്പയോട് ഏതേത് സൗകര്യങ്ങളെയും കരസ്ഥമാക്കാൻ മഹതിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അതിനൊന്നും മുതിർന്നില്ല അവിടുന്ന് ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ചു പട്ടിണിയുടെ രാവുകൾ പരിവട്ടത്തിന്റെ പാതിരാത്രികൾ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ രാവും പകലും സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്ന വീടുവേലകൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സഹിഷ്ണുതയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും അധ്യായങ്ങൾ ഇന്നലകളിൽ നിന്ന് മഹതിയായ ഫാത്തിമാർ അതി അള്ളാഹു എന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മദീനയിലെ കൊച്ചു വീട്ടിൽ എല്ലാം അടക്കി ഒതുക്കി പിടിച്ച് പുണ്യപ്രവാചകരുടെ പൊന്നുമോളായി ജീവിച്ച ഫാത്തിമാർ അതി അള്ളാഹു എന്ന പ്രതിരോധത്തിന്റെ ബദർ ഘട്ടത്തെയും തീഷ്ണമായ ഉഹദിന്റെ വേദനാ നിമിഷങ്ങളെയും പരിക്കുപറ്റിയിട്ട് നൊമ്പരപ്പെടുന്ന പുണ്യപ്രവാചകരുടെ പരിചരണത്തിന്റെയും എല്ലാം ചാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സുസ്മേര വദനയായും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നും വിജയത്തിൽ സന്തോഷിച്ചും വേദനകളിൽ പങ്കുചേർന്നും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന മഹതിയായ ഫാത്തിമത്തു സഹറ റതി അള്ളാഹു അൻഹയെ പുതിയ തലമുറയിലെ യുവതികൾ കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള സഹോദരിമാർ വായിച്ചെറിയേണ്ടതുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായം ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം നൈമിഷികമാണ് എന്ന ശരിയായ അർത്ഥത്തെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ ലളിതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മഹതിയവർകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു 
അവിടുന്ന് എല്ലാം എല്ലാം പുണ്യപ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളാണ് വിശ്രുതമായ ഒരുപാട് അധ്യായങ്ങൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ സുബഹ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ ആദ്യം പോകുന്നത് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് അവിടെ പോയി ക്ഷേമാന്വേഷണം നടത്തും ചില ദിവസം അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പേരമക്കളുടെ വേദനയും കരച്ചിലും കാണും അറിയും ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്ത റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അവരെ അണച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങും മകളോട് കാര്യമന്വേഷിക്കും ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള മദീനയിലെ രാവും പകലും ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് ഇഴചേർന്ന് ജീവിച്ച മഹതി അവസാന നിമിഷത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സംഭാഷണം നമ്മൾ കുഞ്ഞുകാലം മുതലേ കേട്ടുപഠിച്ചതുണ്ട് അതെന്താണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്തു പിടിച്ച് അടക്കം പറഞ്ഞതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്തായിരുന്നു എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതൊന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ ഞാൻ യാത്രയാകാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വിയോഗത്തിന്റെയും വിരഹത്തിന്റെയും വേദന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളോട് ഹൃദയം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെ വേദനകളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മഹതിയായ ഫാത്തിമാർ റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ വാ കറുബാബത്തിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ വേദനയെ ഞാൻ ജിബിലി അലി ഇസ്ലാമിനെ ദുഃഖവാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് എന്നെല്ലാമുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ അവിടുന്ന് വന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ അറിയണം അപ്പോൾ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ മോളെ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ലാ കർബലി അബി കിബാദല്യവും മോളുടെ ഉപ്പക്ക് ഇനി മുതൽ വേദനയില്ല ഞാൻ വേദനയില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ആനന്ദങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് പ്രതിഫലത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും മരണത്തിലൂടെ കൈവരുന്ന പുതിയൊരു ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയും എല്ലാം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഈ എന്റെ വിയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് മോളായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും ഒരു മകൾക്ക് മരണത്തെ കുറിച്ച് കേവലം ഇരുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വൈകാതെ മരണപ്പെടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുഃഖമുണ്ടാകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ മരണം നാശമല്ല മരണം കേവലം അവസാനമല്ല പുതിയൊരു ലോകത്തേക്ക് പുതിയൊരു യാത്രയിലേക്ക് ഉപ്പയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഉള്ള യാത്രയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അതക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു ഫാത്തിമാർ യാത്രയാകുന്നത് പക്ഷേ മരണത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ അടുത്തു വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഒരു സങ്കോചവും മഹതിക്കില്ല കാരണം ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മഹതിക്കറിയാം ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം താൽക്കാലികമാണ് ഹബീബായങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മകളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോളെ ഈ ജീവിതം നൈമിഷികമാണ് ഇതിനപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു ലോകം വരാനുണ്ട് അത് സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗ ലോകത്ത് വനിതകളുടെ നേതാവ് മകളാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പച്ചയായ ശരികളെ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെ ഉൾവഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന മകളായിരുന്നു മഹദിയായ ഫാത്തിമത്തു സഹറ റതി അള്ളാഹു അന്ന പക്ഷേ ഈ മരണപ്പെട്ടു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാനുള്ളൊരു ലോകം ആ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് ഒരു നിമിഷം പോലും വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ മഹദിയായ ഫാത്തിമാർ റതി അള്ളാഹു എന്നെക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വഫാത്തായ സമയത്ത് മഹദി അവർകൾ പറഞ്ഞതെന്താണ് 
എന്റെ ഈ ദുഃഖം മുഴുവനും പകലിന്റെ മേൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ പകലുകൾ രാവായി മാറിയേനെ എനിക്ക് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല അസഹ്യമായ വിരഹത്തിന്റെ വേദനയാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തറച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ വേദന എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ അന്ന് വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മറമാടിയതിന് ശേഷം മഹദി അവർകൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ധൈര്യം വന്നത് ആ പുണ്യപ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ ഭൂമേനിയിൽ അവിടുത്തെ തിരുശരീരം ആരടി മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് കിടത്താനും യാത്ര ചോദിച്ചു പോരാനും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വഫാത്തിന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ മദീന രണ്ടാമതൊന്ന് കൂടി കരയുകയായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത്രമേൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമത്തുസഹ്റാഹു എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്ത് ലളിതമായ ജീവിതം തക്കുവയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഭൗതിക ആഡംബരങ്ങൾ വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള പരിത്യാഗത്തിന്റെ മനസ്സ് ഈ ലോകത്ത് ആഡംബരങ്ങൾ നൈമിഷികമാണെന്ന കൃത്യമായ തിരിച്ചറിവ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കുടുംബത്തിനൊരു സ്വത്തും അനന്തരമായി വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോൾ കൃത്യമായി അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭൂമിയെന്ന് തൊട്ടുകിടന്ന വസ്ത്രം കണ്ടപ്പോൾ പ്രണയത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രതിഭവിച്ചു വന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ബാഷ്പ ബിന്ദുക്കൾ നനയിച്ചു കളഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ അലിയ റതി അള്ളാഹുവന്നുമായി ഒത്തുള്ള ജീവിതം ഹസനീനിയോടൊപ്പമുള്ള വാത്സല്യപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ സൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിസ്ലങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം ഒരു നല്ല കുടുംബിനി എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് അലി റതി അള്ളാഹുവന്നുവിനോടൊപ്പം ജീവിച്ച നിമിഷങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിന് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ ചാരത്തിരുത്തി പറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങൾ ആ ആവശ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി ഒന്ന് തീർത്തും ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരിമാരും അറിയേണ്ട അവരുടെ ശാലീനമായ മതജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന അധ്യായങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ അധ്യായങ്ങളെ ആയിരുന്നു അതിനെയെല്ലാം പുതിയ കാലത്ത് പുനർവായിക്കാനും ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർന്നെടുക്കാനും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നാഗ്രഹിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും അള്ളാഹു താല അഹലുബൈത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം അവരെ അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകം ആദരിക്കുകയും അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകം അവരെ പവിത്രവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പവിത്രമായ ജീവിതത്തിന്റെ അധ്യായങ്ങളെ വായിച്ചെടുക്കാനും അറിയാനും പഠിക്കാനും ആദരിക്കാനും ആഹ്ലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ പേരിൽ ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഖുർആാനിൽ നിന്നൊരൽപ്പം പാരായണം ചെയ്ത് ഹദിയ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ തിരു സന്നിധാനത്തിന്റെ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഉമ്മമാർ പെൺമക്കൾ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ ചാരത്തെത്താനും ആ മഹതിയുടെ പേര് സ്നേഹം കൊണ്ടുവെച്ച കോടാനുകോടി ആളുകൾ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ എന്ന മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പേരാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന പേര് പിന്നീട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന പേര് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ പേരാണ് അള്ളാഹു താല മഹതിയുടെയും നാമം ലോകത്തോൾ ലോകത്തിൽ എത്രയോ വാഴ്ത്തുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു ആ സ്നേഹത്തോടുകൂടി മക്കൾക്ക് നാമകരണം ചെയ്തവർക്കും എല്ലാം അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ യെസ് വൈ എസ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പഠനവേദി റമലാനിന്റെ പകലിൽ നന്മയുടെ വിചാരങ്ങളിലൂടെ നേരിന്റെ ചിന്തയിലൂടെ ആത്മാവിന് നല്ലവരിലൂടെ നല്ലവരുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നല്ല നല്ല സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ചിന്തയും ആലോചനയും പഠനവും അറിവും മനനവും കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉസറത്തു തൊയ്യബുകളിൽ മഹതിയെ കുറിച്ചുള്ള ജീവിത പാഠങ്ങൾ ഇനിയും വായിക്കുകയും വീട്ടിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടാകട്ടെ എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് 
ശ്രോതാക്കൾക്ക് മുഴുവനും സന്തോഷങ്ങൾ നേർന്ന് ആഹൃദാഴ്വാനാൻ